Atlantida adası. İlk dəfə qədim Yunan alimi Platon tərəfindən qeyd edilən əfsanəvi ada və ya qitə. Atlantidanın faciəvi tarixi haqqında ilk məlumatlar qədim Yunan filosofu Platon tərəfindən qeyd olunmuşdur. Platon bu məlumatları babasından o isə misir rahiblərindən eşitdiyini bildirir. Atlantidanın yeri haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəziləri onun Atlantik okyanında, bəziləri isə Egey dənizində yerləşdiyini iddia edir. Atlantida haqqında ilk yazılı məlumatlar Platonun Timey və Krit ideologlarında yer alır. Kitabda deyilənlərə görə Atlantida 9000 il öncə dəhşətli bir fəlakət nəticəsində bir günün içində dağılaraq məhv olmuşdur. Belə çıxır ki, Atlantida bizim eradan əvvəl 9500-cü ilə qədər mövcud olmuş, təxminən bu tarixdə isə dağılmışdır. Bəzi mütəxəssislər Platonun fikirlərini həqiqət hesab etmirlər. Onu Platonun təfəkkürünün məhsulu və ya fəlsəfi mif adlandırırlar. Yazdıqlarından belə aydınlaşır ki, Atlantidadan qərbdə nəhəng Amerika materikinin mövcudluğu Platona məlum olub. Onun Atlantida haqqında qeydlərinə olan maraq da daha çox bununla bağlıdır. Çünki Platonun müasirlərinə yer kürəsinin quruluşu tam dəqiqliyi ilə məlum ola bilməzdi. Filosof Atlantida barəsində qeydlərini belə yekunlaşdırır. Dəhşətli zəlzələ və su basma nəticəsində bizim ordumuz bir gün və gecə ərzində torpağa gömüldü. Atlantida adası da dənizin dərinliklərində gözdən itdi. Bu səbəbdən indi həmin dəniz gəmiçilik üçün yararsızdır. Batmış adanın əvəzində qalan bərkimiş çirkab gəmilərin hərəkətinə mani olur. Platonun sözlərindən görünür ki, Atlantida bizim eradan 9500 il əvvəl Atlantik okyanında indiki cəbələ tarix boğazının yanında yerləşirdi. Sahəsi Livya və Asiya vitəsinin birlikdə götürülmüş sahəsindən də böyük olub. Adada ayrı-ayrı krallar tərəfindən idarə olunan şəhər dövlətləri var idi. Ancaq bunların içində ən möhtəşəmi paytaxt şəhəri idi. Bu paytaxt şəhəri quru sahəsini bir-birindən ayıran üç ayrı su sahəsi ilə əhatə olunurdu. Bu su sahəsinin ətrafında da müdafiə məqsədi ilə divarlar çəkilmişdi. Bu divarların hər biri ayrı-ayrılıqda fərqli metallardan hazırlanmışdı. Ən kənardakı divar bürünçdən, ortadakı divar misdən və ən iç divar isə nadir tapılan yalnız bu adada olan mədəndən çıxan orikalkumun ilə hazırlanmışdı. İç divarın hazırlandığı metal parıldayaraq özündən qırmızı işıq saçırmış. Atlantlar şəhəri çevrələyən bu xəndəkilərin arasında şəhər mərkəzi ilə dənizi bir-birinə bağlayan bir kanal da qazıqmışlar. Adanın sahilindəki qayaları yararaq liman inşa edibmişlər. Zəngin təbii sərvətlərə malik olan bu adanın sakinləri incə zövqə malik insanlar olublar. Onlar buğalara istayiş edir, fil, o cümlədən başqa vəhşi heyvanlar da saxlayırdılar. Əksər alimlər Platonun diyaloqlarında haqqında bəhs etdiyi bu adanın əfsanə olduğunu və mövcudluğunun heç bir dillə sübuta yetirilmədiyini iddia edirlər. Kritiyin diyaloqunda Platon qeyd edir ki, onun Atlantida barədə verdiyi məlumatlar Afinalı dövlət xadimi Solonun Misirə səyahəti ilə bağlıdır. Misirdə olarkən Solon keşiş sayasla görüşür. Sayas qədim Atlantida tarixini papiruslar üzərində yazılmış misil hieroglifərindən Yunan dilinə tərcümə etmişdi. Bəziləri isə Platonun Atlantida barədə yazdıqlarının Troya müharibəsindən bəhrələndiyini qeyd edir. Timey diyaloqunda Atlantida haqqında qısa məlumat verilir. Diyaloqda Atlantidanın sahəsinə görə bəzi qitələrdən böyük olduğu və xalqının güclü həmçinin savadlı olduğu təsvir edilir. Platona görə Solonun dövründən 9 min il əvvəl şəhərin daxilində və xaricində yaşayan insanlar arasında böyük müharibə oldu. Atlantlar Afrikanın bəzi hissələrini, Misiri və Avropanın o dövrdə Triniya adlanan hissəsinə qədər olan əraziləri işxal etdilər və insanları qula çevirdilər. Bir müddətdən sonra adada güclü zəlzələ və tufan başladı. Ada bir gecənin içində suyun dibinə batdı və batarkən yaratdığı palçıq həmçinin digər tullantıların altında həmişəlik etdi. 
Atlantida haqqında olan hekayemiz de beləcə sona çatdı. Bir-birindən maraqlı videolar izləmək üçün nə olsa kanalına abunə olun. Hələlik.